，林叔，林叔，向晨老师，有事吗？那天晚上，对不起，是我不好，我向你道歉。向晨老师，我们俩只是工作关系，没有必要一个劲儿向我道歉。不是，那为什么呢？你有什么就说呀，是因为我妈说的话吗？我们俩不要再玩捉迷藏的游戏了，好吗？我真的很累。我听不懂你在说什么。那我告诉你，我没有空再陪你玩下去了。林叔，林。向晨哥你说林经理怎么能这样呢？还把你的硬盘弄坏了？你觉得他是想要掩盖自己的失误，还是说他已经转给别的公司了？林叔不是这样的人，他也没有理由这么做。你不要随随便便判断一个人。你上次刚道完歉，这就忘了。我事情的真相最后肯定会查清楚的，在没有查清楚之前，你不要瞎想。事情的真相不是已经都有结果了吗？你干嘛还护着他？这不是护着谁的问题，我敢肯定，这件事情有人陷害我，我一定会查清楚的姐，我怎么听说你被调到下面工作了？嗯，这周之内就得完成交接啊！这可怎么办呀？这佳佳还病着，那儿离医院也那么远。哦，对了，姐，内存卡有修好的可能吗？我约了向晨老师，再修复试试吧。嗯，放心吧，吉人自有天相的，一定能修好的。但愿吧。嗯，下班了，走，走吧。喂，向晨哥是我，南心，怎么了？我还没有吃饭，我们俩一块去吃饭吧。你自己去吃吧，一会儿林经理过来，我还有工作要做呢。林经理，林经理马上就要被调走了，你们还有什么事情要忙啊？我们还是希望能把内存卡修好。嗯。哎，林叔，你来了，等一下啊。南心，我不跟你说了，先挂了。向晨哥。想吃点什么？修复工作需要花很长时间。随便。那就披萨。好。嗯，不错，味道挺清淡的。不错，老板。嗯。哎，南天，来吃点饺子。奶奶，我没什么胃口。哎，兰心，这可是我特意去相声家拿的饺子。你以前不是最爱吃香橙妈妈包的饺子吗？姑姑，回头再吃吧，我真的没什么胃口。这丫头，别管她，咱们吃吧。嗯。妈，那个何玉啊，对他儿子特别上心
，每次向成要吃饺子，他就包好多，管的也多，操心的事儿也多。到现在他儿子没娶媳妇儿，他着急吗、嗯？着急，可他要求还高呢。前几天我还跟他开玩笑，说林叔和向晨呢，搞不好日久生情，让他顺势娶了吧。你猜他怎么着？他还跟我急了。说人家林经理是离过婚的女人，配不上他们家向晨，坚决不同意。这个时候，应该只有他们两个在向晨哥的工作室。阿姨是我，向晨哥回来没有啊？没有呢，还没回来。还没回来。啊，我是找向晨哥有点事儿，所以打电话看看他回没回家。哦，没回来呢，不知道忙什么去了。哦，听说林经理去找向晨哥了，可能他俩都太忙了吧，所以打电话也没接。你说什么？向晨和林叔在一起？是啊，我看那个林经理好像对向晨哥还挺好的。那阿姨，我明天再找向晨哥吧。阿姨晚安。冰阿姨的性格，应该不会坐视不理。向晨和林叔，孤男寡女的这么晚了不回家，不行。我得去看看去。看来真的要请专业人士来了。是我太高估自己了，还是不行。算了，我们先走吧。我看看，你等一下啊！来，向晨。哎，妈。啊，这是阳光酒店的林经理。阿姨好。啊、哦，原来你有客人啊。妈，你怎么过来了、啊？我跟林经理还有点工作要做呢。你看都几点了，这么晚不回家，妈不放心，所以来看看。啊，很快就完了。在外面应该还有公交车，啊、哦，向晨，是啊，现在还有公交车，还有很多出租呢。我还是送你回去吧，不太安全。真的不用了，明天见。何阿姨，我先走了，再见。你先回家吧，我找林叔去送送他。林经理不是说不用你去送吗？妈，我担心他。那你快去快回。嗯、像这样下去，他的魂迟早得让那女人勾了去。怎么办呢？其实这么晚你不用送我，阿姨会担心的。没关系，现在最需要安慰的人是你。我没事儿。你说，千万别放弃，只要我们努力，一定有机会。我不会放弃的。以前这么多年
，再艰难的路我都走过来了，现在怎么能轻易放弃呢？那就好，加油！加油！你怎么就那么确定向晨喜欢的是林经理、啊？昨天晚上我亲眼看到的，我们向晨叫他林叔。林叔，那个热乎劲儿，咱们都是过来人，我能感觉得到。这这女人用了什么招数，迷住了我们向晨？不行，我得跟他说清楚。哎，玉姐，你能听我一句劝吗？这年轻人的事儿，你管那么多干嘛呀？我怎么能不管呢？我就这么一个儿子，我不能让他毁在这个女人的手里。我现在就去，我去找他说清楚，让他离我们相城远点。哎，这急脾气，姐，你说跟你一起工作了这么久，这都有感情了，这次你真的要走，我们还挺舍不得你的。哎。那个破损的内存卡是不是要找专业人士来修啊？向晨已经去找人了。你说怎么会有这种事儿呢？我们俩是干着急，也帮不上忙。对不起啊，姐。没关系，谢谢你们一直关心我。谢什么呀？不过还好，没有让你辞职，只是让你到下面的地方工作，已经是万幸了。你还得还钱呢。佳佳的医药费也不是个小数目。喂，你好。好，我这就下来姑，你给向晨妈妈打电话了吗？什么？何阿姨昨天晚上亲眼在摄影工作室看到他们两个人在一起啊？您说，何阿姨现在来酒店找林经理了？啊，好。何阿姨，您找我什么事儿？我找你什么事儿？你应该明白吧？
我希望林经理以后自重一点，离我们相城远一些。什么？你是个聪明人，不会听不懂我说什么吧？一个离了婚带着孩子的女人，确实过得不容易，想找个好的归宿，这种想法很正常。何阿姨，我对相城没有像你说的那种想法，我想您误会了。误会？我都亲眼看见了，我想您真的是误会了。那时候，也不看看自己是谁，惦记上谁了。这麻烦您亲自过来一趟，嗯，我希望这次咱们能合作愉快。林经理，我知道，作为一个女人，养着那么一大家子的人，确实不容易。我也很同情你。如果有可能的话，我愿意尽量的帮你。但是希望今后你不要再单独和向晨见面了。他虽然年纪也不小了，可是他这么多年一直在国外，对国内的人情世故他是一窍不通的。林经理，我求你高抬贵手，放过我的儿子。如果你确实想找个男人，我可以帮你留意。何阿姨，我是离过婚，还有一个孩子，但是我对你们家向晨没有任何的想法。如果之前做错什么事情让您误会了，我在这儿给您道歉，对不起。从今往后，不会再发生这样的事情了。林叔，林叔，向晨，妈，你跟林叔说什么了呀？我这是为你好，林叔，林叔，林叔，你等我一我不知道我妈跟你说了什么，但请你不要相信她的话，好吗？香晨，我已经跟何阿姨说过了，从一开始就没想过要跟你怎么样。我知道我自己的身份，也从来没有什么幻想。但是我对你有幻想。秘书，我喜欢你。喜欢我，香晨。我虽然是一个离了婚的女人，还带着一个孩子，但我真的不需要你可怜我、同情我，更不需要你这样的安慰我。如果你对我还有一点点的尊重，请你回去告诉你的母亲。我对他的儿子没有一丝一毫的企图。林叔，向晨哥，兰心，呃，我先去忙了。只要看不见，两个人的心也就远了。一定要趁这次机会，让李叔离开向晨哥。一定要让他离开。林经理，出来一下，我找你有事儿。邓小姐，找我有事？我应该找你聊些工作的，不过受人之托，咱们还是直接了当一点吧。你是不是喜欢向晨哥？啊？是不是我问的太直接了？不过我也实在好奇。嗯，向晨，我觉得他为人很好，其他就没什么了。我不知道邓小姐是什么意思，是吗？向晨哥本来就是一个温柔细腻的人，所以会有些女人误以为他是喜欢自己
我担心你也会误会，怕你受到伤害，所以才提前告诉你。你也知道，向晨哥是那种看到可怜的人就会伸手帮助，看到别人受到伤害，就会把他紧紧拥抱在怀里的人。邓小姐，谢谢你的关心，我知道了。你等一下。最近你给公司带来很大的损失，你真的还决定去地方工作？是的，我已经接到邓总的通知了。林经理，公司把你发到下面的地方工作，就是想要你主动提出辞职。你真的以为是工作调动？我本来以为你挺聪明的，不过现在发现我可能错了。我说这些也是为了你好。邓小姐，虽然我不知道为什么会变成这个样子，但是我绝对不会主动辞职的。的确，目前对于我和我的家人来说，生存是个问题，但是更重要的是，我不想背着黑锅离开阳光酒店。也就是说，你还会一直跟向晨哥联系了？你今天找我，就是想谈向晨的事情是吗？向晨哥的母亲拜托我。希望你不要再出现在向晨面前，我也是受人之托。如果你主动提出辞职的话，我可以帮你介绍一份新的工作。邓小姐，我和向晨之间的关系，绝对不是你所想的那样子，我们只是工作关系，只是工作关系。是，所以拜托，拜托邓小姐转告向晨的母亲，我会尽量远离他的。好啊，走着瞧。如果再让我看到你们两个在一块儿，我绝对不会轻易放过你。来杯咖啡，谢谢。向晨哥，干嘛那么惊讶？不欢迎我啊？没有，我只是有点意外而已。那，我刚刚新煮的。好，谢谢，我尝一下。向大摄影师今天怎么有心情来我这儿？非常好喝。<笑>我来看看你啊，看你工作的怎么样，身体好不好？你跟张扬还好吧？啊，我最近都跟他挺好的。阳光酒店最近有点忙，张扬是不是每天晚上都很晚回来呀、啊？是啊，他最近事情比较多，昨天晚上回来的就挺晚的。昨天晚上，嗯。哦，那你跟张扬说一说，让他每天早点回来陪陪你，要不然你多寂寞呀。好，我转告他。哦，对了，我买了一顶帽子，你看，合不合适？嗯，好不好看？这个跟你的风格不太搭吧？有吗？你看这帽子多特别呀、啊，镂空的，很透气的。像这样的帽子，应该很少人戴吧？这我是没有见别人戴过，好像还挺特别的。不过，我觉得好像跟你不太搭、啊。嗯，不会是设计师啊？谢谢你的建议。<笑>好了，你忙吧，我回去了啊。哎，你要不要再多坐一会儿？不用了，我回去还有工作呢。好吧，嗯，拜拜，拜拜。找的那个人，赶紧离开这个城市，一刻都别耽误。好了，这你放心，快点啊！你好。啊，林经理，我确实已经尽力了，可是图片也就恢复了百分之八十。真的，太谢谢你了，真是没想到能恢复到这个程度。您这个真的是挺麻烦的，要不是前两天向晨在旁边紧紧盯着我，和我说不修复绝对不行，我就已经放弃了。幸好
我还找到了一位硬件方面的高手。是，我知道很困难，真的太感谢你了，谢谢啊。啊，没关系，没关系。谢谢。赶紧离开这儿啊！好吧，我先出去，然后你再出去，别再回来了。嗯，放心吧。都修复好了，已经修复了百分之八十，不用重拍了。好，能修复到这个程度，真的是不容易，得要好好的谢谢那个工程师啊。我知道。至于你要被调走的决定，是不能改变的。什么时候走？今天晚上。到了那边，我也会好好工作的。那好，你现在去准备准备吧。林经理，希望以后不用再见到你。兰心，你别这样。走好。祝你好运。公司的资料。我放在柜子里面，等新的经理来了，麻烦你们交接一下。我走了，你们好好干。姐，以后不能经常见面了，多联系啊。嗯，你就这么走了？我们会想你的。姐，我们都会想你的。姐，我送你。邓总，邓总，邓总啊！林经理，这件事情是我们误解你了，我还是很希望你能够留下来继续为我们工作。小陈。你敢挡我的路，那就别怪我了。林叔，你是怎么勾引向晨哥的？让向晨哥不顾一切的为你开脱罪名。还是要在我面前工作给我看了。邓总，邓总，邓总，姐，真是太棒了，太好了！真是万幸。你说你要去那么远的地方工作，怎么放心得下佳佳呀？对呀。哎，听说那个打扫卫生的是商业间谍，不知道怎么处置他们。已经交给警察了。让他偷东西的那个人也逃跑了，再等等看吧。嗯，向晨老师，你这次简直是太帅了，做事情太漂亮了。同志们，像今天这种好日子，大家是不是应该庆祝一下呢？哎，我们去唱歌吧，庆祝林姐留下来，庆祝相片大部分恢复了。好，今天唱歌，我买单。好哎，五百块钱封顶啊。<笑>开玩笑的，开玩笑。走了，走了，走了。恭喜。
就下手，多傻。要唱那个你最珍贵，心爱人，亲爱的，你好土啊！什么年代的？九零后，来来，快快快，哎，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别好吧，唱什么？唱什么？呃，唱宁夏。啊，可以啊，宁夏，宁夏，点歌，点歌，点歌。来，那我就献丑啦，掌声鼓励。我等流星雨蒙他们。好，行，那我们先走了，姐。慢点，慢点，慢点。注意安全啊！啊，注意安全啊！喂。真没想到啊，你唱歌那么好听。我，好听啊！啊，不行不行，我这一首歌练两三年呢，倒是你怎么不唱啊？我我就算了，我这天生五音不全的，就不献丑了。不过这样也挺好的，咱俩可以互补嘛，是吧？啊，姐，哈喽，哥，你俩磨蹭什么呢、哎？去一趟洗手间。我先回去了，我回去晚的话，我妈得骂我。啊，那我也跟她一块回去了，就不给你们俩当电灯泡啦。走了，走了，走了。注意安全啊，慢点。拜拜拜拜。嗯、呃，那我也一起走了啊。哎，姐，向着哥送你啊，拜拜拜拜。拜拜<笑>你们。对不起啊，我我喜欢你，没有办法控制自己。妈，你怎么不回家呀？你还知道回来呀？你看看这都几点了？不好意思，啊，不好意思。我问你，你是不是跟那离了婚的女人出去了？哎呦，妈，您说话怎么那么难听啊？人家是有名字的，叫林叔。难听？你也知道，一个离了婚的女人说起来很难听啊。你这么晚了，跟她出去干嘛去了？我再跟您说一遍，她叫林叔，林叔。吼什么呀你？我就问你，这么晚了，你们干嘛去了？你看你被搞得五迷三道的。我已经不是孩子了。我是成年人，我有我自己的自由。我想跟谁交往是我自己的事情。好，为了一个女人，你妈不要了，事业也不要了，这么晚回家问你两句，你声调还挺高，长本事了。有本事别回来啊！我没法跟您说。哎，向晨。
还是喜欢上林叔了。这怎么可能，向成哥？你怎么会喜欢上他？林叔是一个离过婚的女人，你怎么会喜欢他呢？你不知道，他是离过婚，我怎么会喜欢上他呢？但你知道吗？喜欢一个人的感觉。就像我现在这样，我一天到晚满脑子都是林叔。他开心的时候，我就跟着他开心；他伤心，我也难过。他要是不理我了，我心里就特别的难受。赶紧让我顺顺心呗。没事啊，好。慢点，慢点。小陈哥，来喝点水，喝点水会好一点的，喝点水。
只不过是可怜，是同情。比我还晚那我马上回去，我回去再给你解释啊。谢谢。这兰心怎么回事啊？怎么一晚上都没回来呀、啊？你也不管呢？张扬，你是她老公，她不回来你也不操心？没有，我昨天等她等到半夜，后来就等睡着了。我也实在没想到她一……一。爸，奶奶，昨晚上上哪去了？我去我一个朋友那儿住的，什么朋友？就是我美国的同学，刚刚回国。男的女的？当然是女的。奶奶，你想什么呢？南心呢？你真是越来越不像话了。昨天你不回来，也不给家里边打个招呼。几个老同学好久没见了，一玩起来就忘了。行了，先吃饭吧。哎，阿姨。哎，你昨天晚上在你哪个美国同学家过的夜呀、啊、？Selina。谁 ？Selina。我怎么不认识啊？你去美国的时候，他都已经去西海岸了，你肯定不认识啊。哪天介绍我认识认识呗。好啊，有时间介绍你们认识。南希，我正想问你，向晨有事儿啊？啊，张经理啊。向晨哥是想要问我，主题婚纱设计的怎么样了吧？啊，对，对。啊，这个问题回头到我工作室再谈吧。那我先过去了。好，再见啊！哎，林叔，九点半开会。
前两天的广告拍摄已经完成，下面我们要进行的就是主题婚纱的宣传照拍摄，有几个场景我们要确定下来。雨萌，嗯，你下午陪向晨先生去看一下。啊，不是你一直和向晨老师一起去的吗？让你去你就去，哪有那么多话？向晨老师，你是不是和林经理吵架了？有问题。林叔，向晨老师，有事吗？你还在生我的气啊？是因为昨天晚上的事吗？生气。我凭什么生气啊？从今往后，我们只是工作关系，任何私事不要谈。你出去吧，林叔，别开玩笑了。请你出去，我要工作了。向晨哥，兰溪，你来的正好。今天早上张扬在，我没好意思问你，昨天晚上到底发生什么呀？昨天晚上的事情，昨天晚上的事情你就不要再问了吗？我怎么可能不问啊？我为什么会在酒店出现？而且我的衣服，我你，你干嘛呀？你是？你答应我，不要再问了，好不好？向晨哥。陪我一块吃晚饭吧。我没心情吃。没有心情总得要吃饭的嘛。好吧，那你想吃什么？<笑>那去我工作室吧。等我们下班了，然后我再想一下吃什么。行。对了，再来啊！你拍一，我拍一，我们呀，妈妈来了，快快快快快！妈妈，哎，妈妈辛苦了，请坐。哇，嗯，乖儿子，妈妈看见你就不辛苦哦。来，开饭了。吃饭，快，回家，快快带你洗手，洗完洗完手。有时间吗？给我回个电话。我先去帮忙啊。不用了，不用了。向晨哥，你怎么不去拿点东西吃啊？呃，我一会儿再去。行了，就别玩手机了。好，好。我给你拿了个蛋糕。哎，好，谢谢。不准你玩了，出来吃东西，看你心不在焉的。啊，我不玩，不玩，真的，干。这家餐厅的东西很好吃的，你快尝一尝。
。向成哥，你知道吗？我跟张扬结婚，都是因为你。因为我。嗯，因为我当初喜欢你，可是你不喜欢我，我一时赌气去酒吧喝酒，所以才认识的张扬。哼，那我应该算是你的媒人了吧？可是我一点都不喜欢他，我跟他在一起的时候，一点都不开心。我跟他结婚，也不过是一时冲动。所以，我们一直都没有要孩子。你千万别这么想，我觉得张扬这个人，张扬这个人还是可以的，真的。你的心里就只有林叔，就算林叔对你再冷漠，我对你再怎么好，在你心里面，你还是觉得我连他的十分之一都不如。这从哪儿跟哪儿啊？不一样的，咱俩从小一起长大的啊。再说这个东西怎么比呢？没法比的。向成哥，我刚回国，那我这边就只有你一个朋友，以后找你玩，你可不要拒绝我。哦，随叫随到，一言为定，一言为定。妈，嗯，我做好了，我先上班去了。嗯，这慢走啊。哎，妈，你觉不觉得我哥这两天心情特别好？是啊，嗯，哎，这两天心情是挺好的哈。我觉得他是不是在谈恋爱了？我当然希望他在谈恋爱呀，要不然我跟他找了几个，他为什么就不去见呢？肯定是在谈对象。啊，那个，林叔，林叔，向晨老师，有事吗？那天晚上，对不起，是我不好，我向你道歉。向晨老师。我们俩只是工作关系，没有必要一个劲儿向我道歉。不是，那为什么呢？你有什么就说呀，是因为我妈说的话吗？我们俩不要再玩捉迷藏的游戏了，好吗？我真的很累。我听不懂你在说什么。那我告诉你，我没有空再陪你玩下去了。没说，没有。我们再来看一下这组婚纱。这组婚纱里面，它的前胸还有后背腰腹的位置虽然露的比较多，但它要表现的不是性感，而是高贵，还有女性的柔美。尤其是这个裙摆的设计，这个位置的设计很有欧洲宫廷的风格。林经理，嗯、啊，你接着说。算了，我不说了。我看你心思也没在这上面。你是在想向成哥吧？嗯，你最近好像经常跟向成老师在一起玩。是啊，向成哥最近对我挺好的，我们还约好了明天一块去看电影。怎么了？没什么。你们玩的开心。那我们继续吧。
。邓兰心，原本宁宁的事儿，我觉得亏欠你，现在咱俩扯平了。幸亏检查下来没有别的，就是擦破了点皮，要不然他妈妈该多心疼了。那婆别难过，佳佳不怕打针，佳佳勇敢。对，我们佳佳是最勇敢的了啊！佳、嗯、佳，对不起啊，是外婆不好、啊。这怎么能怪你呢？小孩子玩起来的时候就是这样的。嗯、呃，那个医生说还要打针破伤风。嗯，我这个哦，我有带钱，你不用担心了。来、哦啊，真的，走。来呀！打针怕不怕呀？哎，你今天怎么会正好在那边啊？啊，因为我我住的地方离你住的小区不远，那经常会经过，所以我想今天经过的时候就进来看看你。你看，刚好给我碰到了。是是，还蛮巧的，<笑>要不然，哎呀。嗯，你也是租的房子吧？是啊。嗯、哦，你那房多少钱一月租的？八千。八千？八千一个月？呃，不，我我是说一年，一年。哦、我说呢。啊